So good afternoon all. Welcome to NS Academy. NS Academy is a video. So, another question. So, I questions combined with the previous year, 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 I will show you the questions in the PSC. So, that's mainly problems. We have a full theory. 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 We have Radiation. Ah, radiation. Okay, so, the heat transfer is not a Temperature difference is not a heat transfer. That is why we will discuss the heat transfer. That is why we will discuss the heat transfer. 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 We will discuss the heat heat transfer. the heat transfer. We will discuss the heat transfer. Conduction, random convection, moon out the radiation. Conduction is a metal rod at the Chudakuno. We have 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 a metal rod at the Chudakuno. That's why we have to do conduction. We have to do the molecules. 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 We have to do the so molecules move in but again, they the molecules heat to add direct contact to So other than the heat to heat you to angle molecules in a moment in the return heat transfer and convection over in the so conduction or the molecules move in the molecules are then pass in the old convection molecules then a movie and in the so radiation or the moment of media and a random item heat in the spread in the other in the radiation or another media thing to our shade. Stauga, the Chuel and the Lapinapum, Makada added the Nikimber Chudor Tatile. I don't know in the radiation or in the so or a very real example of which to Parayan on the Janipur classile in the bolts passi and a class lake. And the aim and the last evangelic in a student in a bowl kitten other than So any pilot evil at the Oman or in an Adim friendly digging as Gurkuno, Ayala at the Benjil Poral digging as the Bolo Dugun, other than Ayala and the Porto in the Gurkun, and last Vendilikan, other than the Conduction. Okay, I ball and heat and the other other the other the other 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 Last wind in the canal is the radiation. Or So, if answer is without affecting the medium, radiation is without affecting the medium, heat transfer. Okay, so next question During an isothermal process, all properties of working fluid changes except forma and dandarthi. Easy question. Isothermal process is a property of the property change. Temperature. Temperature. Okay. So, isothermal process is temperature constant at the process. Actually, uh, the during an isothermal process, all properties of working fluid changes except in the matter and change in the temperature matter and change in the form and dash. Okay. Next question. Auto cycle consists of dash process. That's the form and dash. Option options why so I can answer for you. Auto cycle is not a process. Auto cycle and Garner cycle and diesel cycle. No okay. A. Okay. Answer A. Two adiabatic and two constant volume. 
ഡയബറ്റിക് ടു അഡയബാറ്റിക് രണ്ട് രണ്ട് അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി റിവേഴ്സിൽ അഡയബാറ്റിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസൻട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയാം ടു അഡയബാറ്റിക് ഇവിടെ അത് റിവേഴ്സിബിളിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാത്തത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അഡയബാറ്റിക് എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ആ റിവേഴ്സിബിൾ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്ന കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഒരെണ്ണം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിംപ്ലി അഡയബാറ്റിക് എന്നും വേറെ ഓപ്ഷനിൽ ഐസൻട്രോപ്പിക് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ഓപ്ഷൻ ആണ് ടു അഡയബാറ്റിക് ആൻഡ് ടു കോൺസെൻറ്റ് വോളിയം രണ്ട് കോൺസെൻറ്റ് വോളിയം പ്രോസസ്സും ഉണ്ട് രണ്ട് അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സും ഉണ്ട് സോ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഓക്കെ ഓട്ടോസൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അഡയബാറ്റിക് രണ്ട് കോൺസെൻറ്റ് ഡീസൽ സൈക്കിളോ ഡീസൽ സൈക്കിളിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞോ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ആ പിന്നെ ടു അഡയബാറ്റിക് അതെ കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഒരു കോൺസെന്റ് വോളിയം ഒരു കോൺസെന്റ് പ്രഷർ രണ്ട് അടയബാറ്റിക് അതാണ് എന്ത് ഡീസൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാർണോട്ടോ കാർണോട്ടോ ഐസോതെർമൽ അതെ രണ്ട് അടയബാറ്റിക്കും രണ്ട് ഐസോതെർമൽ ഓക്കെ സോ ആ പ്രോസസ്സുകൾ ഓർത്തിരുന്നു അത് ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിക്കുന്നതാണ് പ്രോസസ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ പക്ഷെ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ആൻ എഞ്ചിൻ വർക്കിംഗ് ഓൺ സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ഹൂസ് സോൾ പർപ്പസ് ഈസ് ടു കൺവെർട്ട് ദ ഹോൾ ഹീറ്റ് എനർജി സപ്ലൈഡ് ടു ഇറ്റ് ഇൻ ടു ആൻ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താ ഫോർമാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പിന്നെയും 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 ഫോർമാൻ കെൽവിൻ പ്ലാങ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ നോക്കിയേ കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെച്ചാലും ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണുമ്പോൾ അതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ആൻ എഞ്ചിൻ ഒരു എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള എഞ്ചിൻ കംപ്ലീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും വർക്കാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അതാണ് കെൽവിൻ പ്ലാങ്സ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കെൽവിൻ പ്ലാങ്സ് പറഞ്ഞ എന്താ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എഞ്ചിൻ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും വർക്കാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു എഞ്ചിൻ പോസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താണ് പോസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ഹീറ്റ് എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം റിജക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ കുറച്ച് ഹീറ്റ് എങ്കിലും റിജക്ട് ചെയ്യണം അത് പോസിബിൾ ആണ് സോ കെൽ ക്ലേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് ഇമ്പോസിബിൾ എന്നാ ക്ലേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞേ എനിക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതുപോലെ ഒന്നും വേണ്ട എന്താണ് ക്ലേഷ്യസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്തായിരുന്നു എന്ത് ഇമ്പോസിബിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനൊരു ഡിവൈസ് നമ്മളൊരു ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എടുത്ത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടുന്ന് ഹീറ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു വിത്തൗട്ട് എനി വർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല വർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വർക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എടുത്ത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇത് പോസിബിൾ അല്ല വർക്ക് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എടുത്ത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ അതാണ് എന്ത് ക്ലേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ടും ഓർത്തിരുന്നോണം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതുപോലെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫോർമൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോദിച്ചിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അങ്ങ് തന്നിട്ട് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നോണം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് രണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കംപ്രസിംഗ് എയർ ഈസ് ടു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ അത് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ എങ്കിലും എനിവൺ മെക്കാനിക്കൽ ഗ്രേഡ് ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ചാണ് മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കംപ്രസിംഗ് എയർ പല രീതിയിൽ എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുക അഡയബാറ്റിക് ആയിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യുക ഐസോതെർമില് പോളിട്രോപ്പിക്കൽ അതിൽ ഏതാണ് മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ ഓക്കെ സി അത് നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി വി ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ
അത് മോർ എഫിഷ്യന്റ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ സോ ഒരുപാട് വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്നും കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എഫിഷ്യന്റ് ആണോ അല്ല കുറച്ച് വർക്ക് കൊടുത്ത് തന്നെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതാണ് എഫിഷ്യന്റ് ഇവിടെ കുറച്ച് വർക്ക് വരുന്ന ഏത് പ്രോസസ്സിലായിരിക്കും ഗ്രാഫ് നോക്കി എന്ന് പറയാവോ കുറച്ച് വർക്ക് വരുന്ന ഏത് പ്രോസസ്സിലായിരിക്കും എങ്ങനെ ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് ഏതാ ഏതിനാ കുറച്ച് വർക്ക് എന്ന് അറിയുന്നേ ഐസോതെർമൽ ആ പറഞ്ഞ ആൾ അതിനൊന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഐസോതെർമലിനാണ് വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കുറവെന്ന് ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് ദേ അതാണ് പിവി ഡയഗ്രാമിൽ ഒരു കർവ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് എന്താ വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഓക്കേ സോ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലെ ഏതിനെ ഏരിയ അണ്ടർ കർവ് അണ്ടർ ദ കർവ് ഏതിനായിരിക്കും കുറവ് ഐസോതെർമൽ ഇത് ഏറ്റവും അവസാനം വരച്ചതിനായിരിക്കും എന്ത് ഏരിയ കുറവ് ബാക്കിയുള്ള അതിന് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഏരിയ മേലോട്ട് പോകുന്ന തോറും ഏരിയ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ സോ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കുറവ് ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്ന ഐസോതെർമലിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെതേഡ് ഓഫ് കമ്പ്രസിങ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഐസോതെർമൽ ആയിരിക്കും ഐസോതെർമൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓർത്തിരുന്നോണം മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് മെതേഡ് ഓഫ് കമ്പ്രസിങ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോതെർമൽ ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ ഗ്രേറ്റ് ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ചോദിച്ചാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ The air standard efficiency of an auto cycle compared to diesel cycle for the given compression ratio. Okay, this is one of the things that we have to say comparison. Okay, we have to discuss the condition in the last few questions. We have to discuss the condition. We have to discuss the condition that we have to say given maximum, maximum pressure. Okay, here is the given compression ratio. Okay, what is it? Auto cycle and diesel cycle are compared to the mechanical grade 2 and the other thing that we have to say. ഡീസൽ സൈക്കിളിന് ഓട്ടോ സൈക്കിളിനേക്കാൾ കൂടുന്ന ഒരൊറ്റ കേസേ ഉള്ളൂ ഏതായ കേസ് ഡീസൽ സൈക്കിളിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഓട്ടോ സൈക്കിളിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരൊറ്റ കേസേ ഉള്ളൂ ഏത് കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റിലും പറഞ്ഞതാണ് മറന്നുപോയോ ഫോർ ദ സെയിം മാക്സിമം പ്രഷർ മാക്സിമം പ്രഷറിന്റെ കണ്ടീഷൻ തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണെന്ത് ഡീസൽ സൈക്കിളിന് ഓട്ടോ സൈക്കിളിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇനി വേറെ ഏത് രണ്ട് കണ്ടീഷനോട് ആരും ഉണ്ട് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ടും കമ്പ്രഷർ റേഷ്യോ ഹീറ്റ് റിജക്ഷനും ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഓട്ടോ സൈക്കിളിനായിരിക്കും കൂടുതൽ പലതവണ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി മാക്സിമം പ്രഷർ എന്നാണ് കണ്ടീഷനിൽ തരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീസൽ സൈക്കിളിനാണ് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ ഇനി കമ്പ്രഷർ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് കമ്പ്രഷർ റേഷ്യോന്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് എന്നും ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് എന്നും ഒക്കെ കാണും അതൊന്നും നോക്കണ്ട ഡീസൽ സൈക്കിൾ സോറി മാക്സിമം പ്രഷർ അല്ലാതെ വേറെ ഏത് കണ്ടീഷൻ തന്നാലും ഏതായിരിക്കും ഓട്ടോ സൈക്കിളിനായിരിക്കും എഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ സോ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ ഏതാ മോർ മോർ ഓക്കെ ഓട്ടോ സൈക്കിളിന് മോർ ആണ് സോ ഓട്ടോ സൈക്കിളും ഡീസൽ സൈക്കിളൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓട്ടോ സൈക്കിളിന് കൂടുതലാണ് മോർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ മോർ ആണ് അത് ഓർത്തിരുന്നോണം അത് പല തവണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ കമ്പാരിസൺ നെക്സ്റ്റ് The amount of heat required to rise the temperature of unit mass of gas through 1 degree at constant volume is called. We end up mechanic grade 2 and I have to say, throw stings are you checking okay? Okay, answer. Okay, okay. 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 സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ഓക്കെ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ ഈസ് എ ഓപ്ഷൻ ഈസ് എ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം നമ്മൾ സി വി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തതിന് സി വി ഓക്കെ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി പി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ എ സൈക്കിൾ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വൺ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ വൺ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ആൻഡ് ടു ഐസൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡീസൽ സൈക്കിൾ അങ്ങനെ ജിൽ ജിൽ ആൻസർ പറയട്ടെ ഡീസൽ സൈക്കിൾ ഇത് കാണുമ്പോഴേ പറഞ്ഞോളൂ നമുക്ക് ഇതേ പ്രോസസ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം രണ്ട് ഐസൻട്രോപ്പിക് അപ്പോഴേ നമ്മുടെ മൈൻഡ് മൈൻഡിൽ ആ
അതിനെ എന്നിട്ട് രണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു സോ എന്നിട്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ചേംബറിൽ ഞാൻ ഒരു വാക്കും വെച്ചിട്ട് ഒരു വാക്കും സെക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള എയർ എല്ലാം സെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ ഇവിടെ ഒന്നും വാക്കു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ വാക്കുമാണ് സോ ഇവിടെ എന്നിട്ട് എന്താണ് ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇത് ഈ ഈ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇടുന്നു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഗ്യാസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ഈ വാക്കുവത്തിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഈ വാക്കുവത്തിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സാധാരണ പ്രഷർ കൂടുതലുള്ളിടത്ത് നിന്നും പ്രഷർ കുറവുള്ളിടത്തോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എന്തുണ്ട് അവിടെ ആ മീഡിയ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ വാക്കു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എക്സ്പാൻഷന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്ക് എത്ര ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നടക്കുന്നതിനുള്ള വർക്ക് സീറോ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വരാൻ കാര്യം എന്ന് അറിയോ നമ്മള് ഒരു വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു പി ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇന്റഗ്രൽ പി ഡി വി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഇന്റഗ്രൽ പി ഡി വി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇവിടെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇന്റഗ്രൽ പി ഡി വി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടത്തില്ല കാരണം എന്താ വോളിയം ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇനിഷ്യൽ വോളിയം എത്ര ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചെറിയ ചേംബറിന്റെ വോളിയം ആയിരുന്നു ഇനിഷ്യൽ വോളിയം അല്ലെ ഇതാണ് വി വൺ ഫൈനൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നതോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വോളിയം എന്താവും ഈ ഫുൾ ചേംബറിന് എത്ര ഉണ്ടോ അത്രയും വോളിയം അതാണ് വി ടു സോ അവിടെ ഒരു വോളിയം ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിൽ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു സോ വോളിയം ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു മൈനസ് വി വൺ വരും ഓക്കെ വി ടു മൈനസ് വി വണ്ണിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ടു മൈനസ് വി വണ്ണിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ പി ഡി വി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആകും ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഡി വി സീറോ ആവുമ്പോഴാണ് ഇത് സീറോ ആവുന്നതിനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഡി വി സീറോ അല്ല എന്നിട്ടും എന്താണ് വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്തായി സീറോ ആയി വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ സീറോ ആയി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ ഇന്റഗ്രൽ പി ഡി വി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കിവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഈ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷന് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്തതെന്ന് പറയാവുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ പി ഡി വി പഠിച്ച സമയത്ത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നോക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്റഗ്രൽ പി ഡി വി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അറിയോ അല്ല സി നമ്മൾ ഈ ഇന്റഗൽ പി ഡി വി പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഈ ഇന്റഗൽ പി ഡി വി ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആയിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആയിരിക്കണം പക്ഷെ ഈ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് അല്ല അതൊരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണ് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വളരെ സഡൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എല്ലാം തന്നെ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ആ ഹോൾ അങ്ങോട്ട് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ സഡൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത് അതൊരു കോസിസ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ് അല്ല നമ്മൾ കോസിസ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ്ലി സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡിൽ നടക്കുന്നതിനാണ് കോസിസ്റ്റാറ്റിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ പക്ഷെ വളരെ സഡൻ ആയിട്ടാണ് ഈ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് അല്ല ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് നമുക്ക് ഈ പി ഡി വി ഇക്വേഷൻ നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് ഡി ക്യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി യു പ്ലസ് ഡി ഡബ്ല്യു ഓക്കെ ഈ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക
അതുകൊണ്ട് ഇന്റർണൽ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചറും ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഐസോതർമൽ പ്രോസസ് അല്ല ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചറും ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ടൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചറും ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം ആയിട്ടും അത് എന്തുകൊണ്ട് ഐസോതർമൽ ആകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് വന്നേക്കാം സോ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന കുളമാകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഒന്ന് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ സീറോ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ ഇന്റേണൽ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇന്റേണൽ എനർജി സീറോ അല്ല ഇന്റേണൽ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി സീറോ ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് കാര്യം ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരുന്നോണം വർക്ക് ഡൺ സീറോ ഇന്റേണൽ എനർജി